破心都洒满了长街。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。是你不想活了吧？难不成你还可以自己上药啊？赵鹏，敢直呼我名讳之人，除我母亲之外，唯你一人。谢谢你，不必。听说你想去王府？哦，我如果你承认你想去王府的话，那本王答应你。叫什么名字来着？赵荣喜。都还没有许愿呢，你这吹蜡烛。许了的。许了？嗯。许的什么？本王许的愿望就是。殿下，昨晚我喝多了，我们没有发生什么。你是不是喜欢我？我也挺喜欢你的。前尘不尽，恩怨两情。张荣喜，永别了。三哥，你怎么了？我没事，查一下苏相婉近日动向，本王要见他一面。是王爷。大姐和灵王马上成婚了，真正的苏相婉也回来了，剧情圆满，我也该回去了。只要跳下去，一切都结束了。苏相婉，再见。苏相婉，苏相婉，苏相婉，你是真傻呀，居然去投湖！现在你又先小爷我一次。殿下，这是玉王府差人送来的信件，已经是第三回了。那你想怎么做，殿下？本王派人给你送的信件，你可曾收到？收到了。是不是被什么事绊住了，无法回复？连元英都为他想好了，就这么一个商女，凭的是什么样的手段？元思是不是出事了？伯业许久。未曾见过他们。你是不是遇上什么麻烦了？什么事你自己无法处理，尽管告诉本王，本王会想办法帮你。希望殿下可以放过我，毕竟我现在还是苏府的人。你答应过我，不会背叛本王，本王从未怀疑过你。殿下信也好，不信也罢。我已经说得很清楚了，眼下我只想过安分的生活。民女身份低微，收不起殿下的后代。你不肯说，本王也会亲自去查。誉王殿下，强人所难，这可就太难看了。本王同他之事，跟你有什么干系？他大姐即将过门，成为我的妾室，那么他的事，本王又怎么能置之不理呢？誉王殿下。还请您高抬贵手，莫要再纠缠了。你听到了吗？不要再纠缠了。若是再这样下去，那不就等于自取其辱？你还有什么要说的吗？此下一定说了吧。本王听的也是。说完，你就可以滚了。眼下，是他不想再与你纠缠。而不是本王要阻止你们，我不信他会背叛本王。本王，你没事吧？殿下，求您放过我妹妹。
还我们平静的生活吧。玉王殿下，此事与我大姐无关，从前种种，还望您放下吧。方才，麻烦灵王殿下了。以我之见，何来麻烦之说？大姐，放心吧，灵王殿下会护着我们的。你一定要相信他，他一定不会输给赵荣显的。三哥，既然苏相王已经做了决定，你也不必再介怀于心。背叛王爷的人，杀了便是。有问题？三哥说的是什么问题？他太刻意了应天放进京了，东阳公主设了宴席，准备给他接风洗尘，还给你大姐和那个冒牌货以下的请帖。不知道又在打什么鬼主意。我这段时间要替赵少年看着他，希望下次回来的时候，你已经醒了。我们的计划。十分顺利，你现在已经迷惑了赵昌龄，拢住了他的心。以后就不怕他跟我们不在一条线上了。公主好计谋，再借着赵荣显对苏相婉的喜爱，成功的让赵荣显和赵昌龄两个人关系恶化。这样，赵昌龄就会相信赵荣显才是他最大的敌人。赵荣显的人。盯了你多日了，宴会那天，你找个机会中途离席，让赵荣贤有找上你的机会。一切按计划行事。是。我们谈谈。玉王殿下，您要同民女讲些什么？我私以为上一次已经说得很明白了。背叛本王，可是你的本意。如果我说，是，玉王殿下，此下会杀了我吗？